வணக்க நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா என்ஜினியரிங் ஃபிசிக்ஸ் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் என்ஜினியரிங் ஃபிசிக்ஸ் வந்து என்ன சப்ஜெக்ட் கோட் பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் ஒன் சரிங்களா இப்போ வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் கோடு இருந்ததுன்னா நீங்கள் இந்த இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ஃபாலோ பண்ணலாம் சரிங்களா இது வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சிலபஸ்ஸு என்ஜினியரிங் ஃபிசிக்ஸ் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் இந்த இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து நான் சொல்கிறது எல்லா வீடியோலையும் சொல்கிறது தான் அதாவது நம்ம கொடுக்குற இம்பார்ட்டன் கொஸ்டினையும் நீங்கள் வந்து ஷார்ட் பண்ணி படிக்கக்கூடாது அந்தமாரி பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் இந்த வீடியோ ஃபாலோ பண்ணாதீங்க நம்ம கொடுக்குற இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் நம்மளே கரெக்டாக கொடுத்துருப்போம் அதையும் நீங்கள் ஷார்ட் பண்ணி படிக்கக்கூடாது அதேமாரி இன்னொரு டவுட் வரும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணால் நம்ம பா பாஸ் பண்ணிடலாமா அப்படின்ட்டு அந்த டவுட்டே படாதீங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து பாஸ் பண்ணுறது இல்லை நல்ல ஒரு மார்க்கு நல்ல ஒரு கிரேடே எடுப்பீங்க அவ்வளோ பக்காவாக நம்ம வந்து இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் நீங்கள் வந்து நம்மளோட நம்ம சேனலில் நீங்கள் ஆக்னே பழைய சப்ஸ்கிரைபராக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக அதாவது நம்ம இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் எவ்வளோ எஃபெக்டிவாக இருக்கும்ட்டு அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் இப்போது நம்ம சேனலில் நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம்னால் நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்மளுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் இப்போ நம்ம அதுக்கு முன்னாடி நம்ம யூனிட் ஒன் யூனிட் டூ யூனிட் ஃபைவ் வரைக்கும் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் எல்லாம் பார்த்துருவோம் சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம இந்த இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லிடுறேன் ஒரு விஷயம் நம்மளும் இந்த சப்ஜெக்டுக்கு நோட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அது எப்படி நீங்கள் வந்து நீங்கள் அந்த நோட்ஸை வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ட்டு நான் இந்த வீடியோ பாதியில் சொல்கிறேன் சரிங்களா இப்போ நம்ம இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் யூனிட் ஒன் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராப்ளம்ஸு ப்ராப்ளம்ஸு நம்ம நம்ம நோட்ஸில் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள்கிட்ட நோட்ஸ் இருந்தாலும் அந்த ப்ராப்ளம்ஸு பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா யூனிட் ஒன் ப்ராப்ளம்ஸு அது ரொம்ப முக்கியம் அது வந்து நீங்கள் எப்படி சொல்கிறது எல்லாமே நீங்கள் பார்க்கணுட்டு அவசியம் இல்லை இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும் பார்த்தாலே போதும் சரிங்களா அதனால் உங்களுக்கு ஒரு மேக்ஸிமம் டென் ப்ராப்ளம்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ப்ராப்ளம்ஸ் சரிங்களா யூனிட் ஒன் ப்ராப்ளம்ஸு அதாவது இந்த ஃபிசிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த என்ஜினியரிங் ஃபிசிக்ஸ் இந்த சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் மெயினாக ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் ஸ்டூடெண்ட்ஸு பயப்படுறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம்ஸு டெரிவேஷன்ஸ் இந்த ரெண்டும் கண்டு தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ப்ரா இந்த பேப்பரை கண்டே பயப்படுறாங்க அந்த ரெண்டுமே ரொம்ப ஈஸியாகவே நீங்கள் படிக்கலாம் சரிங்களா அதனால தான் நம்ம கொடுக்குற இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் மட்டும் பாருங்கள் அதை வந்து ரெண்டு மூணு வாட்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அந்த டெரிவேஷன்ஸு ப்ராப்ளம்ஸை அவ்வளோதான் ஃபினிஷு இந்த ப்ரா இந்த பேப்பரை நீங்கள் ஓரமாக வச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அவ்வளோ சூப்பராக நீங்கள் எழுதிடலாம் சரிங்களா இப்போ வந்து யூனிட் ஒனில் ப்ராப்ளம்ஸு அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்த்தீங்கன்னா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் கண்டினியூஸ் பாடி அந்த சப் டாபிக் அந்த டாப்பிக்கில் சப் டாபிக்ஸ் இந்த பிராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்கேன் அதாவது என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா மொமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியா ஆஃப் எ தின் யூனிஃபார்ம் ராட் அதுக்கப்புறம் மொமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியா ஆஃப் எ தின் ரிங் மொமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியா ஆஃப் எ திங் சர்க்குலர் டிஸ்க் அந்தமாரி அப்புறம் மொமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியா ஆஃப் எ சாலிட் ஸ்பியர் மொமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியா ஆஃப் எ சாலிட் சிலிண்டர் இது எல்லாமே இந்த டாபிக்ஸ் நீங்கள் எல்லாமே சின்ன சின்ன டெரிவேஷன்ஸ் சின்ன சின்ன தேரியுமே இருக்கும் அது எல்லாமே த பக்காவாக நீங்கள் பார்த்து வச்சிட்டிங்கனாலே போதும் சூப்பராக நீங்கள் யூனிட் ஒன் இம்பார்ட்டன் யூனிட் ஒன் கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணிடலாம் அதாவது இந்த வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேஷ்னல் கைனட்டிக் எனர்ஜி அண்ட் மொமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியா அதுக்கப்புறம் வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த அது கீழே சப் டாப்பிக்காக கண்டினியூஸ் பாடிட்டு வரும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாமே டெரிவேஷனாக தான் வரும் அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன டெரிவேஷனு ஃபைனலாக ரொட்டேஷ்னல் மோஷன்ட்டு ஒரு சின்ன டெரிவேஷன் இருக்கும் இந்த டெரிவேஷன்ஸ் பார்ட் மட்டும் நீங்கள் அந்த யூனிட் ஒன் கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்தமே இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் நினச்சி கவலைப்படாதீங்க யூனிட் டூ யூனிட் த்ரீலாம் நம்ம கொஞ்சம் அப்படியே உங்களுக்கு பிடிக்கிறமே எடுத்திருக்கோம் சரிங்களா உங்களுக்கு ரொம்பவுமே ஈஸியாக இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு அந்தமாரி எடுத்திருக்கோம் அதனால் யூனிட் ஒன் மட்டும் கொஞ்சம் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போட்டு படிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் கொஞ்சம் டெரிவேஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு அந்த டெரிவேஷன்ஸு எந்த டெரிவேஷன் எந்த
அதில் அந்த டெரிவேஷன் நம்ம என்னென்ட்டு யோசிங்க யோசிங்க ஒன்ஸ் எழுதியும் பார்த்துருக்கேன் அந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ர ப்ரிப்பேர் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எந்த டெரிவேஷன் எந்த ஆன்சர் இருக்குது அது நல்லா பக்காவாக இருக்கணும் அதை மாற்றி எழுதிட்டிங்கன்னா போச்சு சரிங்களா அது நீங்கள் பக்காவாக இருக்கணும் அதனால தான் நம்ம லிமிட்டடாக ஆன்சர் கொஷின்ஸ் கொடுக்குறது இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் சரிங்களா இப்போ யூனிட் டூ இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் பார்ப்போம் யூனிட் டூ இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ்வல் ஈக்குவேஷன் தான் மெயின் சரிங்களா அது கீழே இருக்கிற சப் டாபிக்ஸு தரவு போனாலே போதும் யூனிட் டூ கம்ப்ளீட்டடு மேக்ஸ்வல் ஈக்குவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியல் அண்ட் இன்டர்கலர் ஃபார்மு அதுக்கப்புறம் ஃபார் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் மேக்ஸ்வல் ஈக்குவேஷன் ஃபார் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இருக்கும் அப்புறம் ஒரு கொஷின் அதுக்கப்புறம் அது எல்லாமே சப் டாபிக்ஸு சரிங்களா நான் சொல்கிறது கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஈச் ஈக்குவேஷன் அதுக்கப்புறம் இஎம் வேவ் மேக்ஸ்வல் ஈக்குவேஷன் ஃபார் இஎம் வேவ் அண்ட் வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட்டு அப்புறம் மேக்ஸ்வல் ஈக்குவேஷன் டிரைவ்டு ஃப்ரம் ஃபேரடேஸ் லா ஆஃப் இன் இன்டர்கல் அண்ட் பாயிண்ட் ஃபார்மு அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட்ஸ் மேக்ஸ்வல் ஈக்குவேஷன்ஸில் இது தான் உங்களுக்கு மேக்ஸ்வல் ஈக்குவேஷன் டாபிக் மட்டும் பக்காவாக நீங்கள் வந்து தரவு பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதாவது எல்லா எந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன்ஸு எல்லாமே ப ஈஸியாக நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஒரு டாபிக் தான் யூனிட் ஒன்றை பொறுத்த வரைக்கும் இதை நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளம்ஸு ப்ராப்ளம்ஸு நீங்கள் வந்து மேக்ஸ்வல் நல்லா தரவாக இருந்தாலே இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே தரவாக இருந்தாலே போதும் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் கூட நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ண தேவையில்லை நீங்கள் ஆனால் இந்த மேக்ஸ்வல்ஸ் இது வந்து எல்லாமே நீங்கள் வந்து எல்லா டாபிக்ஸுமே நான் கொடுத்துருக்கிற எல்லா டாபிக்ஸுமே நீங்கள் படிக்கணும் சரிங்களா ப்ராப்ளம்ஸு உங்களுக்கு ஆடட் அட்வான்டேஜ் அவ்வளோதான் சரிங்களா இப்போ வந்து யூனிட் த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் பார்ப்போம் யூனிட் த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் பார்க்குறக்கு முன்னாடி நம்ம சொன்னால ஒரு நோட்ஸு அந்த நோட்ஸை நீங்கள் வாங்கணுன்னா நீங்கள் வந்து ஃபார்ட்டி ருபீஸ் பே பண்ணணும் கூகுள் பே ஃபோன்பே பேடிஎம் மூலமாக பே பண்ணணும் இந்த நம்பருக்கு பே பண்ணணும் நம்பர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா எயிட் செவன் ஃபைவ் டபுள் ஃபோர் டபுள் ஒன் ஜீரோ நைன் செவன் இந்த நம்பருக்கு பே பண்ணணும் கூகுள் பே ஃபோன்பே இல்லை பேடிஎம் மூலமாக ஃபார்ட்டி ருபீஸ் பே பண்ணிவிட்டு அந்த பேமெண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை வந்து இந்த மெயில் ஐடிக்கு சென்ட் பண்ணணும் அதேமாரி இந்த ஃபோன் நம்பருக்கு கால் பண்ணிங்க கால் பண்ணாலும் யார் அட்டன் பண்ண மாட்டாங்க ஏதாவது டவுட்ஸு அப்படின்னா இந்த மெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் மெ மெசேஜ் போடுங்க இந்த மெயில் ஐடிக்கு மெயில் பண்ணிங்கன்னா உடனே உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வரும் சரிங்களா மெயில் ஐடி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டர் தான் T E R R A C E O U T டெரஸ் அவுட் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் கரெக்டாக அடிங்க இந்த மெயில் ஐடி இந்த மெயில் ஐடி டெரஸ் அவுட் அட் ஜிமெயில் டாட் காம்ட்டு இந்த மெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் இந்த பேமெண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை சென்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வித்தின் ஃபைவ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் கொஞ்சம் டிலே ஆச்சுனாலும் நீங்கள் ஃபியர் பண்ண தேவையில்ல ஆனால் டிலே ஆகாது சரிங்களா அதனால் வித்தின் ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேயே உங்களுக்கு வித்தின் ஃபைவ் மினிட்ஸில் உங்களுக்கு நோட்ஸு வந்துடும் சரிங்களா உங்கள் மெயிலுக்கு அதனால் நீங்கள் எந்த ஒரு உங்கள் கவலையை பட தேவையில்ல இது கொஞ்சம் டிலே ஆச்சுன்னா ஃபியர் ஆயிராயிங்க நோட்ஸ் வராமல் போயிடுச்சுட்டு அதெல்லாம் ஆகாது அப்படியே கொஞ்சம் டிலே ஆச்சுனாலும் ஃபிஃப்டின் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் டிலே டிலே ஆகும் சரிங்களா ஆனால் உங்களுக்கு ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேயே வந்துடும் சரிங்களா நோட்ஸ் வித்தின் ஃபைவ் மினிட்ஸ்னால் டூ த்ரீ மினிட்ஸ்லேயே உங்களுக்கு நோட்ஸ் வந்துடும் சரிங்களா இப்போ வந்து யூனிட் த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் பார்ப்போம் யூனிட் த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேவ் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ பிளெயின் ப்ரோக்ரஸிவ் வேவ் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஷனரி வேவ் ஆர் ஸ்டாண்டிங் வேவ்ஸ் இது ஸ்டேஷனரி வேவ்ஸு சொல்லுவாங்க இல்லை ஸ்டாண்டிங் வேவ்ஸு ரெண்டு விதமாகவும் உங்களுக்கு கொஷின் பேப்பரில் ஸ்டாண்டிங் வேவ்ஸ் அப்படி இருந்தாலும் சரி இல்லை ஸ்டேஷனரி வேவ்ஸ் வந்தாலும் சரி ரெண்டுமே ஒரே ஆன்சர் தான் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மைக்கிள்சன் இன்டர்ஃபெரோமீட்டர் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டனானது யூனிட் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதில் சப் டாபிக்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ப்ரின்ஸிபல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கிங் படிக்கணும் மைக்கிள்சன் இன்டர்ஃபெரோமீட்டரில் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஃப்ரெஞ்சஸ் படிக்கணும் அப்புறம் டிட்டர்மைன் திக்னஸ் ஆஃப் அ தின் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஷீட்டு இதெல்லாம் நீங்கள் பக்காவாக நீங்கள் வந்து இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஃப்ரெஞ்சஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் குட்டி ஈக்குவேஷனுமே எதாவது வரும் சரிங்களா குட்டி ஈக்குவேஷன் இந்த ஃபார்முலாஸ் அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து இது யூனிட் த்ரீ யூனிட் ஒன் டூ இந்த ரெண்டு தான் ரொம்ப உங்களுக்கு டெரிவேஷன்ஸ் ஹெவியாக இருக்கும் அப்படியே கொஞ்சம் குறைஞ்சிரும்
அது தவிர உங்கள்கிட்ட நோட்ஸ்னாலும் நீங்கள் அதை கூட ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் உங்கள்கிட்ட நோட்ஸே இல்லை அந்த பட்சத்தில் நீங்கள் நம்ம நோட்ஸை வாங்கலாம் நம்ம நோட்ஸில் நீங்கள் டூ மார்க்ஸு அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளம்ஸு எல்லாமே உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இருக்கும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் எல்லா யூனிட்டு நோட்ஸும் சேர்த்து தானே அப்படின்ட்டு ஒரு டவுட் இருக்கும் எல்லா யூனிட்ஸும் நோட்ஸ் சேர்த்து தான் எல்லா யூனிட்ஸுமே உங்களுக்கு எல்லா கொஸ்டின்ஸு எல்லா விதமாக எல்லா இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் மட்டும் இல்லாமல் எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் டூ மார்க்ஸ் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் சரிங்களா இது நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட்டாக இருக்குது அதனால தான் திருப்பியும் சொன்னேன் இப்போது யூனிட் ஃபோர் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் யூனிட் ஃபோர் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா காம்பவுண்ட் எஃபெக்ட்டு க்ரா காம்டவுன் எஃபெக்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்க்ராண்டின்கர் வேவ் ஈக்குவேஷன் டி ப்ராக்ரி வேவ் ஈக்குவேஷன் அண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் டி ப்ராக்ரி வேவ் ஈக்குவேஷன் அண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லேயே இருக்கிறதுலேயே இம்பார்ட்டன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டி ப்ராக்ரி வேவ் ஈக்குவேஷன் தான் இது உங்கள் நோட்ஸில் இருந்தாலும் சரி நம்ம நோட்ஸு நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸு வித் ஆன்சர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கோம் டீப் ப்ராக்லி வேவ் ஈக்குவேஷனுக்கு அதை கூட நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் யூனிட் ஃபோர் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சொன்னாலே நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் லாஸ்ட் மினிட் பிறகு லாஸ்ட் மினிட்டில் எக்ஸாம் ஆல் போகிறக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒன்ஸ் பார்த்துட்டு போகணும் சரிங்களா அதேமாரி இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் தான் ரெண்டு கொஸ்டின் டெரிவேஷன் வித் தேரி எல்லாமே சப் டாபிக்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து பக்காவாக வச்சுக்கோங்க யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரெண்டு டாபிக்ஸ் தான் நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கனாலே போதும் அது மட்டும் இல்லாமல் டி ப்ராக்லி வேவ் ஈக்குவேஷன் அந்த ஈக்குவேஷன் கொஞ்சம் டெரிவேஷன் இருக்கும் அது கீழே அதையும் நீங்கள் பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் அது பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து சின்ன சின்னது தான் அது உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸு அந்தமாரி உங்களுக்கு கேட்பாங்க அப்படி இல்லைனா பார்ட் பிலையும் கேட்பாங்க சரிங்களா பார்ட் பியில் கேட்டால் உங்களுக்கு லக்கு ஏன்னா ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் அப்புறம் யூனிட் ஃபைவ் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டர் அதுக்கப்புறம் ஸ்கேனிங் ட்யூனலிங் மைக்ரோஸ்கோப் அது ஷார்ட் ஃபார்மில் வந்து எஸ்டிஎம்ட்டு சொல்லுவாங்க எஸ்டிஎம் அப்படின்ட்டு நீங்கள் கொஸ்டின் பேப்பரில் பார்த்தாலும் ஒரே ஆன்சர் தான் ஸ்கேனிங் ட்யூனிங் மைக்ரோஸ்கோப்ட்டு கேட்டாலும் நீங்கள் அதே ஆன்சர் தான் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன ஃபைனட் பொட்டென்ஷியல் ஃபெல் இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் யூனிட் ஃபைவ் பொறுத்த வரைக்கும் யூனிட் ஃபைவ்ல இந்த மூணு டாபிக்ஸ் தான் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா இப்போ இதில் தான் உங்களுக்கு என்ஜினியரிங் ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன் டாபிக்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தால் நம்ம சேனலில் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படிலாம் நம்ம சேனலுக்கு மெம்பர் கூட ஆகலாம் இந்த மாத